మెట్ట రైతులకు ఆర్థిక భరోసానిస్తూ అండగా ఉంటున్న వ్యవసాయ అనుబంధ రంగం జీవాల పెంపకం వాణిజ్య రూపును సంతరించుకున్న జీవాల పెంపకం నేడు ఎందరో యువతకు ఆదాయ వనరుగా మారింది సాంద్ర పాక్షిక సాంద్ర పద్ధతుల్లో పెంపకం సాగిస్తూ ఫారాలను విజయవంతంగా నడుపుతున్న రైతులెందరో అయితే ఇప్పటికీ బయట తిప్పే విస్తృత పద్ధతిలోని జీవాలను మేపడాన్ని గ్రామాల్లోని రైతులు కొనసాగిస్తున్నారు అలా బయట తిరిగి మేసే గొర్రెల్లో వ్యాధి నిరోధకత తగ్గి వ్యాధుల వ్యాప్తి తీవ్రంగా ఉంటుంది వాతావరణపరమైన ఆటుపోట్ల ప్రభావం సహజంగానే గొర్రెల్లో ఎక్కువ జూన్ నుంచి డిసెంబర్ మాసం వరకు గొర్రెల్లో చిటుకు గాలికుంటు పీపీఆర్ నీలి నాలుక వంటి వ్యాధులు ప్రబలుతూ ఉంటాయి ప్రస్తుతం కడప జిల్లాలోని పెండిమర్రి మండల గ్రామాల్లో గొర్రెలకు ఆంథ్రాక్స్ వ్యాధి సోకి చనిపోతున్నాయి ఒక గొర్రెకు ఈ అంటువ్యాధి సోకిందంటే మందలోని అన్ని గొర్రెలకు వ్యాపిస్తుంది అంతేకాదు ఆదమరిచి ఉన్నామా ఇతర పశువులతో పాటు మనుషులకు కూడా ఈ వ్యాధి వ్యాపించే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంది అందువల్ల గొర్రెల రైతులంతా అప్రమత్తంగా ఉండి నివారణ కంటే నిరోధమే ముఖ్యమని గ్రహించి ప్రతి ఒక్క జీవానికి టీకాలు తప్పనిసరిగా వేయించడంతో పాటు వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలి కడప జిల్లాలో పర్యటించిన పశు సంవర్ధక శాఖ బృందం అక్కడి పరిస్థితిని అంచనా వేసి నివారణ మార్గాలను వ్యాధి ఆశించకుండా చేపట్టాల్సిన చర్యలను రైతాంగానికి వివరించారు ఆ వివరాలు ఈరోజు అన్నదాతలో చూద్దాం ఈ గొర్రెలకి యాంత్రాక్స్ వ్యాధి సోకి చనిపోవడం జరిగింది రైతులు కొంచెం చైతన్యవంతంగా ఉండాలండి ఇది వచ్చిన వెంటనే ఏం చేస్తారంటే తీసుకురావడం దారి పొడుగుతూ రక్తం కారుతూ వస్తుంది అనమాట దీనికంటే అంటే ముక్కుల్లోంచి రక్తం వస్తుంది అది అనివాళ్ళు ఏముందంటే ఎంత దూరం అయితే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారో అంత దూరం మొత్తం కూడా దారి పొడుగుతూ ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది వాళ్ళు లోక స్థానికంగా ఉండేటువంటి వెటనరీ డాక్టర్ని కలిసి యానిమల్ అక్కడే ఉంచాలి వెటనరీ డాక్టర్ గారిని కలవాలి ఆ సిబ్బంది ఇక్కడికి వచ్చి నిర్ధారణ చేసుకుని ఏమైతే చేయాలని చేస్తామండి మేము తర్వాత కూడా జబ్బు కనిపించిన వెంటనే వీళ్ళు అమ్ముకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకంటే ఎవరికైనా ఆశ ఉంటుంది ఎంత కొన్ని డబ్బు వస్తుంది కానీ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనుషులకు డబ్బు వచ్చే ప్రమాదం ఉందండి చాలా భయంకరం అలాంటి పరిస్థితి రాకముందే మనం అలర్ట్గా ఉండాలా దీన్ని కూడా ఏంటంటే చనిపోయిన వాటిని చాలా లోతుగా గుంట తీసేసి మట్టి వేయడం సున్నం వేయడం మట్టి వేయడం సున్నం వేయడం పొరల్లాగా చేసేసి ఫార్మలింత వచ్చేసి ఫార్మల్ హైట్ తోటి చేయాలి ఈ ఫ్లాక్ ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ అయిన ఫ్లాక్ ఆంత్రాక్స్ రోగంతో ఇది పెండ్లిమరి మండలానికి చెందిన గొర్రెల గుంపు ఇవి ఇవి మైగ్రేషన్లో అక్కడ మేత లేక ఇక్కడ ఈ మండలానికి రావడం జరిగింది అవి చనిపోయిన గొర్రెను కానీ ఏదైనా మేక ఏదైనా అక్కడ యాంత్రాక్స్ జబ్బుతూ చనిపోయిన దాన్ని ఆ ప్రాంతం నుంచి తరలించకూడదు తరలించకుండా వెంటనే పశువైద్యులకు చెప్తే వాళ్లే వచ్చి అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో స్మియర్ తీసుకుని ఆ టెస్ట్లు చేయడానికి వీలవుతుంది ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేస్తారు ఇది దారి పొడుగున తీసుకుపోవడం వల్ల ఏంటంటే సమస్యని వాళ్ళు ఇంకా వ్యాప్తి చెందిన చెందించినట్లు అవుతుంది వాళ్ళు ఆ స్పోర్ట్స్ అనేది చాలా సంవత్సరాల పాటు ఆ ప్రాంతంలో ఉండిపోతాయి అవి ఎంత దూరం తీసుకెళ్తే అంత ప్రాంతం వరకు అది బ్లీ బ్లీడ్ అవుతూ వస్తుంది దానిలో జబ్బు లక్షణమే చనిపోతే వాటికి రక్త స్రావం ఆగకుండా ప్రవహిస్తుంది అనమాట అంటే క్లాట్ కాదు రక్తం కింద ఎక్కడైతే వస్తుందో రక్త ప్రవాహంలాగా అలాగే ఉండిపోతుంది క్లాట్ కాదు కాబట్టి దారి పొడుకున వాళ్ళు ఆటోలో తీసుకెళ్ళినా మరి ఏదైనా గోన్ సంచులో చుట్టుకొని పోయినా వాడి అది వ్యాప్తి చెందినట్లు అవుతుంది ఆ స్పోర్స్ అనేది అక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ అవి మట్టిలో కలిసిపోయి అవి అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఫ్లేరప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఒక్క ప్రాంతంలో ఉన్న దాన్ని ఇంకో ప్రాంతానికి రాకుండా చేయాలంటే వాళ్ళు అక్కడే భూ భూమిలో దాన్ని బాగా లోతుగా గుంతు తీసి తవ్వి దాన్ని సున్నం వేసి దాన్ని ప్రొటెక్టివ్గా దాన్ని భూస్థాపితం చేయాల్సి వస్తుంది దాన్ని శవాన్ని కూడా ఈ చిన్న ఇయర్స్ పీస్ తీసుకొని డ్రాప్ అక్కడే బ్లడ్ స్మియర్ తీసేస్తే ఎవరికి ఇంకొక గొర్రెలు కాపరి వాళ్ళు నష్టపోకుండా ఉండేదానికి వీలుంటుంది కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ నేను మా జీవమిత్రులకు చెప్పి మీరు ఇటువంటివి అవగాహన మీరు చేసుకోండి ఫస్ట్ తర్వాత రైతులు గొర్రెల కాపరులకి ఇంకా అమాయకులు ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా తెలియ చెప్పండి అని చెప్తున్నాం ఇంకొకటి యాంత్రాక్స్ అనే వ్యాధికి సంబంధించిన గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఇది ఒక్క జీవాలలోనే కాదు మనుషులకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇది జూనోటిక్ వ్యాధి ఆంత్రాక్స్ అనేది ఇప్పుడైతే రేబీస్ అని ఎట్లయితే మనందరికీ తెలుసు పిచ్చుక కరిస్తే మనకి ఆ జబ్బు వస్తుంది దానికి ఏమాత్రం దాని గురించి తెలుసుకోకుండా మనము దానికి వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకోకపోతే మనకి చావు తప్ప వేరే మార్గం లేదు అటువంటి జబ్బు రేబీస్ అంత కష్టమైన జబ్బు అనేది మనం యాంత్రాక్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఈ యాంత్రాక్స్లో కూడా అది మనుషులకు కూడా సోకే అవకాశం ఉంటుంది చనిపోయిన గొర్రెలను కొంతమంది తినే అలవాటు కూడా కొంతమంది గొర్రెల కాపులకు తెలిసి లేక చేస్తుంటారు అవి సరిగా ఉడకబెట్టుకోకుండా చనిపోయిన ఆ జబ్బుతో చనిపోయిన పశువుని అదే గొర్రెను కానీ మేకను కానీ ఏదైనా చంపి చనిపోయిన
ఒళ్ళంత బొబ్బర్లు వచ్చేసేసి ఆంత్రాక్స్ లక్షణాలు చాలామందికి తెలియకుండానే అది ఆంత్రాక్స్ అని కూడా తెలియని పరిస్థితి ఉంది అది కూడా అవగాహన చేస్తున్నాం ఇది జూనోటిక్ వ్యాధి కాబట్టి దీనిలో కూడా ప్రజలు ఇది పశువులకి మనుషులకి మధ్య ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే జబ్బు కాబట్టి దీన్ని కూడా అవగాహనతో ఉంటే బాగుంటుంది ఆంత్రాక్స్ వ్యాధి జూనోటిక్ వ్యాధి అంటే గొర్రెల నుంచి మనుషులకు కూడా సోకే ఆస్కారం ఉంది అందువల్ల గొర్రెల పెంపకందారులంతా అవగాహన పెంచుకుని జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే వ్యాధిని అక్కడికక్కడే కట్టడి చేయాలంటూ సూచనలిస్తున్నారు కడప జిల్లా అలం ఖాన్ పల్లె పశువైద్యులు డాక్టర్ రాంబాబు గొర్రెల్లో ఆంత్రాక్స్ దొమ్మ రోగము నెరడు వ్యాధి నెత్తురుకట్టు వ్యాధి అని మన గొర్రెల కాపులదారులు కానీ పిలుస్తూ ఉంటారు మనకు మామూలుగా అయితే ఆంత్రాక్స్ అని మన వాళ్ళు అవ్యవహారంగా పిలుస్తూ ఉంటారు మేము ముందుగా ఆంత్రాక్స్ మేకల్లో గొర్రెల్లో పశువుల్లో కూడా వస్తుంది మేకల్లో అనేది కొద్దిగా నిరోధక శక్తి కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఎఫెక్ట్ అయినప్పటి మటుకు మేకల్లో కూడా మనకు ఎక్కువగా గమనిస్తాము మనకు ఇది ముఖ్యంగా వచ్చేసి స్పోర్ట్స్ అంటారు సిద్ధ బీజాలని అంటే చనిపోయిన జీవం యొక్క సిద్ధ బీజాలు నేలలో వచ్చేసి ఒక వంద సంవత్సరాల దాకా జీవిస్తాయి ఈ ఈ స్పోర్ట్స్ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే మొలకే తిన్నటువంటి గడ్డిని ఈ గొర్రెలు వచ్చేసి ఆహారంగా తీసుకున్నప్పుడు ఆ స్పోర్ట్స్ శరీరంలోకి వెళ్ళిపోయి ఇరవై నుంచి ఒక ఇరవై ఐదు రోజుల లోపల వ్యాధి అనేది వచ్చి ఈ లక్షణాల పరంగా తీసుకుంటే లక్షణాలు అనేవి ఈ గొర్రెలలో ఏమి కనిపించవు ముందు రోజు రాత్రి వరకు మనకు చాలా బాగా ఉంటాయి గొర్రెలు పొద్దున్న లేచి చూడంగానే చల్లా చెదురు పడి ఉంటాయి ఈ చల్లా చెదురు పడిన వాటిలన్నిట్లో గమనించినట్లయితే రక్తం వచ్చేసి గడ్డ కట్టిన రక్తము ముక్కు ద్వారా మరియు వెనకల ముడ్డి ద్వారా రావడం జరుగుతుంది మెయిన్ ఇది లక్షణము దీన్ని ముందుగా మనం ప్రివే రాకుండా చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా వచ్చేసి వ్యాధి నిరోధక టీకాలు అనేవి ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి ఒకవేళ మనం ఒకవేళ వచ్చిన ఏదైనా ఒక గొర్రెను కానీ ఏదైనా గమనించినట్లయితే వచ్చిన తర్వాత వచ్చేసి మనము పెన్సిలిన్కి సంబంధించి యాంటీబయాటిక్స్ ఏవైనా సరే ఒక మూడు రోజులు వాడినట్లయితే కొంతవరకు మనం వచ్చేసి నివారించవచ్చును ఒక్కొక్కసారి అది తీసుకునే గడ్డిలో తీసుకునే ఎక్కువ సిద్ధ బీజాలు అంటే స్పోర్ట్స్ ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే మనకి యాంటీబయాటిక్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి పనిచేయవు వ్యాధి నిరోధక టీకాలు మాత్రమే బాగా పనిచేస్తాయి కొంతమంది ఏంటంటే గొర్రెల కాపులదారులు ఎక్కువగా ఇంకా జీవాన్ని ఎట్లా చనిపోయింది కదా అని చెప్పేసి దాన్ని కోసేస్తుంటారు కోసేసి దాని యొక్క మాంసాన్ని అందు వినియోగించుకోవడం మిగతా భాగాలను పడేయడం ఇట్లాంటి చాలా తప్పు అది ఎందుకంటే మనుషులకు ఇది వ్యాధి సోకే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కావున గొర్రెల కాపులదారులందరూ ముఖ్యంగా వచ్చేసి కలేబరాన్ని ఖచ్చితంగా కాల్చిన్న వేయాలి లేదా పూడ్చిన్న వేయాలి ఇది మటుకు ప్రత్యేక జాగ్రత్త తీసుకోవాలి మరియు వ్యాధి నిరోధక టీకాలు ఖచ్చితంగా వేయించుకోవాలి చనిపోయిన జీవాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వినియోగించరాదు